Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Es ist mal wieder passiert, ich habe die Folge schon mal gestartet und vergessen dann mein Mikrofon wieder ähm, zu entmuten. Wir sind in der letzten Folge auf jeden Fall in Faring angekommen, beziehungsweise in der Burg von Faring an angekommen. Wir haben hier Zugang erhalten und haben hier oben eigentlich alles gemacht, was wir machen können. Für ihn müssten wir, also hier für, für ihn müssen wir theoretisch noch den Mühlstein da anheben. Das können wir aber nicht und das werden wir auch niemals können. Wir müssen nur noch die Arena machen. Dafür müssen wir mit Tarok sprechen. Dieses Gespräch habe ich auch schon angefangen, aber nicht fertig gemacht. Ich habe noch keinen Arena-Kampf gemacht, bevor mir aufgefallen ist, dass das Mikrofon ja noch auf Mute steht. Ähm ja, deswegen habe ich jetzt die Folge einfach nochmal von vorne angefangen. Da ist nicht allzu viel Zeit verloren gegangen. Ja, wir reden mal mit Tarak und machen mal die Arena hier. Was willst du? Ich will in der Arena kämpfen. Meine Kämpfer kämpfen nicht gegen Moras. In deiner Arena kämpfen doch Menschen. Sie haben Stärke und Mut in den größten Arenen der Welt bewiesen. Wenn du getan hast, was sie getan haben, darfst du hier kämpfen. Wann lässt du mich kämpfen? Wenn du die große Arena in der Wüste gewonnen hast. Sie ist in Morasul und nur die besten Krieger verlassen sie lebend. Also ich fand die Arena in Bakaresch ja um einiges schwerer als die in Morasul. Aber wir haben beide gewonnen, von daher ist es ja auch egal. Ich habe die große Arena von Morasul gewonnen. Dann bist du wirklich ein großer Krieger. Meine Kämpfer fühlen sich geehrt, sich mit dir messen zu dürfen. Ich will in der Arena kämpfen. Kämpft mit Vigo! Ja, wir fangen wieder mit Magie an. Dann zeig! Ah! Oh! Ah! Da ist nichts zu holen. Ich denke, wir können auch das Schwert einfach draußen lassen erstmal. Kämpfst du auch in der Arena? Mal sehen. Tarok hast du schon überzeugt. Er lässt nicht jeden kämpfen. Ich bin sogar in der Wüste gewesen, um hier kämpfen zu dürfen. Haben wir mit dem noch gar nicht geredet vorher. Das wird scharf, das wird gut. Er ist schon voll im Schleifmodus. Naja, Tarok. Vigo war kein Gegner. Beim nächsten Kampf gib mir einen echten Gegner. Ja. Ich will in der Arena kämpfen. Tukash wird kämpfen. Der Sieger hat Ehre. Da kommt Tukash. Mit seiner Gothic 2 Elite Orkrieger Rüstung. Die ich persönlich um einiges elitärer Aua. finde als äh, die von Gothic 3. Nichts zu holen. Das ist die, die hier der Olle Rotzhoff anhat. Das ist die Gothic 3 elite krieger -Rüstung. Und naja, ich finde die von Gothic 2. Cooler, auch wenn die Orks damit ein bisschen weniger bullig aussehen. Ich glaub, ich will das gar nicht so, Tarok. Du warst genau woher. Tukas war zu schwach. Du bist ein guter Kämpfer. Gegen dich zu verlieren ist keine Schande. Wir reden später, Mann. Ich bin bereit, in der Arena zu kämpfen. Du kämpfst gegen einen Menschen. Mortis ist ein starker und gefährlicher Krieger. Kämpf gut. Komm her! Da! 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 Das war nicht so gut, aber macht nichts. Da ist nichts mehr zu holen. Steh auf. Schei, 
I said to the three. Pass auf dich auf. Gut, dann Tarok. Mortis ist besiegt. Jetzt bist du der stärkste Mensch in meiner Arena. Nur wenige Menschen haben es so weit geschafft wie du. Ich will gegen den Besten antreten. Du hast Mut. Du forderst Rutz ab. Er wird zu dir in den Ring kommen. Wenn du diesen Kampf gewinnst, bist du mein Champion. Wo rennst du denn rum? Au. So war. So. Rothoff auch besiegt. Damit sind wir jetzt der wahre Arena-Champion. Später ist noch genug Zeit zum Reden. Ich habe gewonnen. Du hast meinen Respekt. Von nun an wird sich jeder in dieser Arena an deinen Taten messen. Als Gladiator hast du alles erreicht, was ein Krieger erreichen kann. Tja, leider ist das wahr, denn... Es gibt keine Arena mehr. Das war die letzte. Wir haben alle Arenen in Gothic 3 gewonnen. Und, äh, Ja, ein bisschen leer fühle ich mich jetzt schon, muss ich sagen. Aber... Hier wird nicht weiter getrauert. Es geht nach... Kaptun. Warum geht's nach Kaptun? Ganz einfach, in Kapdun äh, kaufen wir erstmal nochmal Wein bei Isil. Zeig mir deine Ware. Und noch ein Schild haben wir nicht. Wieder fast 250.000. Ähm, aber wir sind nicht wegen dem Wein hier, wegen des Weines hier, sondern um nochmal in diese Höhle hier reinzugehen. Nervt mich nicht. Ja, kommt ihr denn überhaupt her, ihr Goblins? Oder ihr Lurker. Also wir kriegen Lurker jetzt sogar fast schon mit einem nicht aufgeladenen Schuss weg. Das ist sehr gut. Allerdings haben wir bald keine Lurker mehr als Gegner. In Nordmar gibt es sowas nämlich nicht. Was sind denn die schwächsten Gegner, die man in Nordmar... Findet. Ich würde fast behaupten, es sind Ripper. Gibt's hier noch Ogre? Irgendwer kriegt die gerade aufs Maul. Aber wer? Ist das oben? Ein Kaptun? Weiß ich gar nicht. Warum bist du eigentlich hier? Au. Ah. Oh. Ich 
Da unten liegen noch zwei Ogre-Morgensterne von den Ogern, die wir besiegt haben. Vor Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich Gothic 3 angefangen habe. Das müsste ich mal in den Metadaten der ersten Folge nachgucken. Weil die habe ich ja glücklicherweise noch. Alle im Original. Aber ich werde es mit Sicherheit vergessen. Oh, holen wir uns als erstes mal den ganzen Krempel. So, und hier unten ist natürlich noch ein zweiter Drache, weil einer allein reicht ja nicht. So, das war's dann auch mit dem. Abgebrochen. Nochmal von vorne. Abgebrochen. Warum hört man den Regen hier unten in dieser Höhle eigentlich so sehr? Erstmal Fackel, damit wir noch was sehen. Leere Truhe. Nochmal von vorne. Ein Großschwert. Nett. Eine große Truhe und eine alte Truhe. Nochmal von vorne. Und hier haben wir einen Druidenstab. Den Bonustalent Druide. Und maximales Mana plus 50, plus 50 Lebensenergie auch noch. Also jetzt, jetzt geht's los. Jetzt fangen die Stäbe an. Endlich wird auch Zeit wir das hier mitgenommen. Das heißt, wir müssten jetzt theoretisch ähm, dann nehmen wir mal hier müsste das ja sein. Drei Drachenherzen haben wir. Ja, sehr gut. Wir könnten einfach hoch nach Cap Dun gehen. Gucken, ob es wirklich da war, wo irgendjemand auf den Sack gekommen hat. Nö. Hä? Wer wurde denn dann hier vermöbelt? Wir haben doch gehört, dass irgendjemand verprügelt wurde. Ach, ist auch egal. Wir gehen nach Geldern. Moment. Hä, hey, hier ist einfach ein Goblin. Was macht denn ein Goblin hier? Gut gemacht. Darf ich bitte... Danke. Ja, der kann eigentlich weg. Brauchen wir nicht unbedingt. Und du hast doch bestimmt Geld, oder? Jawohl. Und du hast auch Geld und du gibst mir doppelt Geld für das Zeug. Dann sind wir jetzt endlich wieder unseren ganzen Trash los. Und haben richtig... Nein. Und haben richtig viel Kohle, die wir für nichts brauchen. Ist das nicht toll? So, damit haben wir schon drei Drachen besiegt. Jetzt gehen wir erstmal... Ach, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch kurz nochmal mit den Alchemisten handeln. Das ist 
verkaufen. Haben wir ja jetzt nichts mehr. Theoretisch könnten wir das Schwert eigentlich abgeben. Weil eigentlich brauchen wir das nicht mehr. Denn, wie gesagt, die Arenas... Arenen... Arenas. Wobei ich glaube, Arenas ist sogar auch ein richtiger Plural, oder? Weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, die Arenen sind jedenfalls vorbei. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. So, dann Renwick. Zeig mir deine Ware. Und ein Bett. Ah, eine Wohltat für die Ohren. Wenn dieser Mist endlich aufhört. So, wir könnten noch mal mit Marius reden. Ich war im Tempel. Und? Hast du dort einen Feuerkelch gefunden? Ich habe dort keinen gesehen. Das beruhigt mich sehr, mein Freund. Möge Innos dich schützen, Fremder. Wenn du die Orks in dieser Stadt angreifst, dann werden wir an deiner Seite kämpfen. Ja, jetzt haben wir die Menschen hier mal mobilisiert. Ähm ja, ob das jetzt gut war oder nicht, weiß ich nicht. Sehen wir dann. Aber was eigentlich wichtig ist, ist das, was da oben ist. Denn als wir hier waren, und das war jetzt für mich noch gar nicht so lange her, ich glaube nur eine gute Woche ungefähr, haben wir das ja da schon gehört, dass da oben irgendwas ist. Und da gehen wir jetzt hin, weil damals waren wir auf jeden Fall noch zu schwach. Ähm... Aber jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir nicht mehr zu schwach. Jetzt müssen wir nur irgendwie da hochgekraxelt kommen und dann... Dann kann es losgehen. Also wir sind tatsächlich schon eine ganze Weide stark genug dafür, aber hat sich halt nie so ergeben, dass wir hier mal hinkommen. Hat sich auch jetzt nicht ergeben, aber bevor wir nach Nord mal aufbrechen, ist doch jetzt schon äh, nochmal ein ganz guter Zeitpunkt für sowas. Hier lohnt es sich manchmal, sich ein bisschen anzuschleichen. Und dann aber auch einfach hier drauf mit dem Blitz. Und das wäre es dann auch schon. Drache Nummer 4. Ebenfalls tot. Und in dieser schweren Truhe ist ein Meisterschwert. Da ist nichts zu holen. Nein, ich wollte. Oh, perfekt. Abgebrochen. Ich wusste gar nicht, dass man das abbrechen kann, an Truhen da zu ist gehen. Nichts mehr zu holen. Da ist da ist nichts zu holen. Da, 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 da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts zu holen. Da, da ist nichts zu holen. Abgebrochen. Abgebrochen. Nochmal von vorne. Gut, damit haben wir auch diesen Drachen. Jetzt können wir mal eben mit der Telekinese gucken, dass wir auch nichts vergessen haben unter dem Drachen oder so. Aber nee, das sieht gut aus. Da ist aber noch eine Drachenwurzel. Nee, drei Drachenwurzeln. Krass. Na gut, wo auch sonst, wenn nicht bei einem Drachen. 
So, dann wieder zurück nach Geldern. Denn hier können wir dann nochmal unten mit dem Druiden quatschen. Von dem haben wir ja den Auftrag bekommen, die Menschen in Geldern zu mobilisieren, damit wir seinen Stein kriegen. Äh, Schlange! Schlange! Oh, Snapper. Noch einer. Aber vor allem Schlange! So, dann rück mal deinen Stein raus, Bruder. Die Menschen in Geldern vertrauen mir. Der Feuermagier Marius hat mir dabei geholfen. Gut. Wenn das so ist, werde ich dir meinen Druidenstein geben. Möge dir die Kraft des Snappers in der Schlacht gegen die Orks helfen, Entscheide. Ah, und er kann uns auch das höchste Wissen der Druiden beibringen, aber das ist... ...finde ich ziemlich sinnlos. Weil es verdoppelt einfach nur die Dauer der Verwandlung und die halten sowieso lang genug und... Wie oft verwandelt man sich schon, wenn ich gerade in eine Blut fliege? Oh, guck mal hier, Harnischkraut einfach vergessen. So, und jetzt können wir hier nochmal rauf. Denn es kann sein, dass hier auch noch Drachen sind. Ich glaube, hier sollten eigentlich keine Drachen sein. Und die haben auch, also steht auch nicht Drache dran. Aber hier sind Drachen. Oh, und die sind auch um einiges schwächer, als Drachen eigentlich sind. Aber sie bringen genau die gleichen Sachen. Und es ist nicht nur der eine, es sind glaube ich zwei. Aber ich glaube der andere ist in die andere Richtung. Ah, wir gucken uns auch hier mal ein bisschen um. Denn warum eigentlich nicht? Was ist hier? Ja, das Schöne ist ja, wir brauchen ja zwei Drachen für einen Embala für Gasto. Vier Drachen hat das Spiel, die haben wir jetzt alle besiegt. Das heißt, wir können schon zwei Embala für Gasto machen. Jetzt haben wir aber noch einen Drachen besiegt und wenn wir noch einen Drachen finden, dann können wir sogar drei Embala für Gasto machen. Ja, hier ist auch einfach so eine Ruine. Also ich weiß nicht, hier diese Area ist eigentlich nicht als... Äh, Area gedacht, glaube ich. Unmöglich. Oh, okay. Aber man kann halt hier hin. Und es gibt eben die Blutfliegen hier. Oh, das war nicht clever. Oh. Ich hätte vergessen, dass die Jahre nichts aushalten. So, und damit haben wir den nächsten Drachen. Den sechsten. Ich weiß nicht, ob die hier schon immer waren oder ob die irgendwann mal dazugekommen sind, weil die habe ich ganz früher nie gefunden. Also ich bin halt auch ganz früher nie hier lang gelaufen. Oder lang gesprungen oder whatever. Das habe ich erst, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder so habe ich die, glaube ich, erst entdeckt, die beiden Drachen. Kann aber durchaus sein, dass sie schon viel länger im Spiel sind. 
Kann sogar sein, dass wir von Anfang an schon im Spiel waren. Ich weiß es nicht. Oh, es gibt noch eine Area, wo wir noch hin müssen. Oder hin können. Okay, ich starte mal das Spiel neu. Bis gleich. So, als wäre nichts gewesen, geht's weiter. Aber ich glaube, hier ist so langsam Schicht im Schacht. Oder gibt es hier noch was? Ja, hier da unten ist ja der andere Drache, der, der wirklich im Spiel ist. Da, also da war der. Also ich meine, die beiden hier sind ja offensichtlich auch wirklich im Spiel, aber... Ich glaube, die sollen eigentlich nicht im Spiel sein. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Weil eigentlich sollte es, glaube ich, nur vier Drachen geben. Naja, ist ja auch egal. Es gibt noch eine Area, wo wir mal hingehen könnten. Ich weiß gar nicht, von wo aus geht es am sinnvollsten. Ich glaube, von Montera aus. Ist jetzt ein bisschen Gerenne. Aber wir machen das auf jeden Fall noch in dieser Folge. Da zuckeln die Orks ein bisschen rum. Speichern können wir auf jeden Fall nochmal. Ja, wir müssen vorbei an Porgan und so weiter. Dem können wir eigentlich auch nochmal reden. Hier haben wir einfach eine Waldbeere übersehen. Wie konnten wir dieses Spiel nur spielen ohne diese Waldbeere? Ist ja eigentlich völlig unmöglich. Du bist auch schon wieder respawned. Ja, gehen wir einfach mal zu Porgan. Quatschen wir mal mit dem. Vielleicht hat er noch was zu sagen. Jetzt, wir haben ja auch irgendwann den Druidenstein des Warans noch gefunden und solche Dinge. Vielleicht interessiert ihn das ja. Guck mal, normale Wölfe kriegen wir nicht mit einem Schuss weg. Also das heißt normale Wölfe. Ich glaube, wir kriegen keinen Wolf mit einem Schuss. Einem nicht aufgeladenen Schuss weg. Aber Wölfe finde ich so verrückt, weil die geben nur die Hälfte von Wildschweinen und halten aber genauso viel aus, machen aber mehr Schaden. Oder genauso viel Schaden, also... Garstige Biester. Äh. Ach was, warte mal. Ah ne, schade. Ich dachte, er könnte uns vielleicht Schlösser öffnen beibringen. Weil das wäre was, was ich noch gelernt hätte. Wie viel Dietriche haben wir eigentlich noch? Ich bin ja auch ein Trottel. Wir hatten... Über 200. Ich habe irgendwie gedacht, wir hätten nur noch so ein paar 90 oder so. Wir haben ja jetzt noch 180. Also alles gut mit Dietrichen erstmal noch. Guck mal, hier haben wir auch noch eine Waldbeere und ein Eisenheim. Einfach übersehen. Und noch eine Waldbeere und eine Zauberwurzel. Sag mal. So, und wir müssen jetzt irgendwie da hoch. Da hoch. Ich weiß nur gerade gar nicht mehr, wo man da nochmal hoch kam. Ich glaube auf der anderen Seite, gell? Ah, hier ist eigentlich alles viel zu steil. Ich glaube, es war auf der anderen Seite. Wir sind jetzt zwar bei 30 Minuten, aber dieses Stück machen wir mal eben noch. Dann gehen wir zurück nach Faring. Und in der nächsten Folge 
Gehen wir dann nach Nordmar. Ich mache nach dieser Folge dann erstmal wieder eine Aufnahmepause und bearbeite erstmal die, weiß ich gar nicht, 12, 13, 14 Videos, die ich heute aufgenommen habe. Das sind auf jeden Fall einige. Und dann schaufle ich erstmal wieder die Platten leer. Und dann geht's äh, nächste Folge für uns alle ganz frisch weiter. Nee. Hier? Das könnte, könnte eventuell sogar klappen. Da müssen halt irgendwie... Nee, das hier kann nicht sein. Aber hier vielleicht? Ja, hier könnte gehen. Hier kommen wir auf jeden Fall kontinuierlich ein Stückchen immer höher. Wenn wir jetzt hier irgendwie in diese Kante reinkommen, dann haben wir es geschafft. Ja, das müssen wir nur noch hier irgendwie nochmal hoch, aber das kriegen wir bestimmt auch hin. Ja, guck mal, da haben wir es doch schon. Und dann können wir nämlich hier einfach über diesen Bogen rüberlaufen. Und hier drüben gibt es Gegner tatsächlich. Nicht viele, aber es gibt welche. Da sehen wir sie schon. Gargoylies. Die halten dann auch wieder so viel aus, wie Gargoyles halt irgendwie inzwischen aushalten. Früher waren die auch deutlich schwächer. Haben auch nur 200 Erfahrungen gegeben, glaube ich. Aber inzwischen nicht mehr so. Also die sind auch nicht besonders stark, weil sie so langsam sind. Wenn sie einen dann doch mal treffen, hat man ja schon öfter gesehen. Das äh, tut dann weh. Sollte aber im Normalfall eigentlich auch nicht passieren. Aber wir können hier die Wasserfälle von Silden sehen. Heißt, heißt im Klartext, wir gucken von hier nach da. Also einmal quer durch Methana. Ich meine, es gab hier irgendwo eine Metalltruhe, aber ich glaube, ich finde die jetzt nicht... Am Ende ist es auch vollkommen egal. Eh nichts Besonderes drin. Ich wollte nur mal zeigen, dass hier oben auch noch was ist. Aber ist auch nicht so wahnsinnig spannend, wenn man mal ehrlich ist. Was ist da unten noch? Was ist überhaupt irgendwo hier? Ja, ich glaube, hier ist sonst erstmal nichts weiter. Dann können wir ja aufbrechen nach Faring. Auch noch 40 Erfahrungspunkte. Das ist ja nicht mehr so viel. Würde eigentlich reichen, wenn wir einfach irgendwie nur kurz umhauen, aber machen wir natürlich nicht. Aber wir können Connor noch mal eben den ganzen Quatsch andrehen. Hier nichts. Das Zeug können wir auch erstmal wieder ein bisschen sammeln. Und fast 300.000 Gold. Aber man könnte jetzt argumentieren, dass wir die Wassermagier gar nicht hätten töten müssen, weil wir bald genug Gold hätten. Beziehungsweise wir hätten theoretisch jetzt sogar schon genug Gold haben können, wenn wir nicht das Amulett gekauft hätten. 
Aber hätte, hätte Fahrradkette. Ganz ehrlich, ich wollte die Wassermagier auch töten. Ich mag die nicht. Also, Vatras ist cool. Und die anderen sind mir eigentlich alle egal. Nur Saturas ist eigentlich wirklich so richtig kacke. Aber in Gothic 3 sind alle kacke. Ich glaube, Vatras kann man theoretisch, wenn man äh, für die Nomaden spielt und äh, dann halt nicht die ganzen Nomaden umbringt offensichtlich, dann kann man, nachdem man Lago befreit hat, befreit man ja dann offensichtlich auch äh, Vatras. Kann ich noch zweimal offensichtlich irgendwo in den Satz unterbringen vielleicht? Offensichtlich. Ähm und wenn man... Vatras dann befreit hat nach, und, und Lago halt äh, keine Assassinen mehr beherbergt, dann kann man mit Vatras sprechen und der möchte dann eigentlich nur, dass man ihn zu Hurit bringt und dann ist er, chillt er da mit Hurit und das war's dann auch. Also mehr passiert da, glaube ich, auch nicht. So, wer das da vorne ist, das ist nämlich der Krieger, ähm, von dem Ali gesprochen hat, und wer das ist und was der hier macht. Das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Für euch ist das schon morgen, für mich ist es vielleicht erst in der Woche. Wir werden sehen, wie ich die Woche zum Aufnehmen komme. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr auch morgen in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin. Ciao.